എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നും നമ്മൾ ആരോഗ്യത്തിന് മുൻനിർത്തി കൊണ്ടുള്ള രണ്ട് വിഭവങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ചീരക്കറിയാണ് ഇത് ഒരു വളരെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചീരക്കറിയാണ് ഇത് രോഗമുള്ളവർക്കും ഇല്ലാത്തവർക്കും എല്ലാം ഒരേപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടും അതേപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാനും വളരെ എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയാം ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചീര ചെറുതാക്കി നന്നായി കഴുകി രണ്ട് മണിക്കൂർ ചീര വെള്ളത്തിലിട്ട് വയ്ക്കുക എന്നല്ലേ അതിൻ്റെ വിഷാംശങ്ങളൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചീര കഴുകി വെച്ച് അത് നന്നായി അരിഞ്ഞു വെച്ച് ചെറുതായി അരിഞ്ഞു വയ്ക്കുക പിന്നെ അതിനാവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ ചീര വേവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടാണ് ചീര വേവിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ എന്താ വിചാരിച്ചാൽ നമ്മൾ അരി ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ അരിയും ഉഴുന്നുപരിപ്പും അതേപോലെ കടുക് മുളക് ഇത് നാലും വറുത്തിട്ടിട്ടാണ് ഈ ചീരക്കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുത്തരി തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം കാരണം ധാന്യങ്ങളുടെ എല്ലാം തവ ആ തവിടിലാണ് ഏറ്റവും അധികം പോഷകഗുണം ഉള്ളത് അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കുത്തരിയിൽ വേണം ഇത് ഉണ്ടാക്കുക അതുപോലെ കഞ്ഞിവെള്ളവും കുത്തരിയുടെ കഞ്ഞിവെള്ളമാണ് പിന്നെ അതിലിടുന്നത് നമ്മൾ ചീനി മുളകാണ് അതായത് കാന്താരി മുളക് കാന്താരി മുളകും വളരെ നല്ലതാണ് പ്രമേഹക്കാർക്ക് അപ്പോൾ കിട്ടുമെങ്കിൽ കാന്താരി മുളകൻ എന്നെ ഈ കറി ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കണം അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതേമായി തീ കത്തിച്ചു കുറച്ച് എണ്ണയിൽ നമുക്ക് കടുകും മുളകും അരിയും ഉഴുന്നും പരിപ്പും വറക്കണം അപ്പം ഞാൻ ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓയിൽ തവിടെണ്ണയാണ് തവിടിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള എണ്ണയാണ് അപ്പോൾ തവിടിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്നായി അറിയാമല്ലോ എൻ്റെയൊക്കെ ചെറുപ്പകാലത്ത് ബ്ലഡ് ഇല്ല എൻ്റെ ഡോക്ടർമാരെ അടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുന്ന് വരെ തവിടിൽ ശർക്കരയും നാളികേരും ചേർത്ത് കഴിക്കാനാണ് പറയാറുള്ളത് അപ്പോൾ തവിടിൻ്റെ അത്രയും വൈറ്റമിൻ ബി അടങ്ങിയതാണ് തവിട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തവിടെണ്ണയിലാണ് നമ്മൾ ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ തവിടെണ്ണ അത് അധികം ഉപയോഗിക്കേണ്ട പ്രമേഹമൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരല്ലേ അപ്പോൾ വേണ്ടിയിട്ടും കൂടി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ കൊളസ്ട്രോൾ ബി പി ഉള്ളവർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ആഹാര രീതിയാണ് ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഒരു വലിയ സ്പൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓയിൽ ഒഴിക്കുക അതിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് കടുകിടുക പിന്നെ ഉഴുന്നും പരിപ്പ് കാരണം കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിക്കണ കാരണം പാത്രം ഒന്നും ഇങ്ങനെ ചോഷ്ടി കൊടുക്കുക എന്നല്ലേ അപ്പം പെട്ടെന്ന് നമുക്കിത് മൂത്ത് കിട്ടും അത് കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞാൽ തവിട് കളയാത്ത അരി അതായത് കുത്തരി അപ്പം നമുക്ക് വലിയൊരു സ്പൂൺ നിറച്ച് കുത്തരി ഇടാം എണ്ണ വളരെ കുറച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്ന കാരണം നമുക്കിത് നന്നായി എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും എത്തില്ല അപ്പോൾ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് വറുത്തെടുക്കുകയാണ് നല്ലത് ഈ എണ്ണയിൽ കടന്നിട്ട് ഉഴുന്നും പരിപ്പിൽ പൊട്ടുന്ന പോലെ തന്നെ അരിയും നന്നായി പൊട്ടി ഇങ്ങനെ വെൾ വെള്ള കളറായിട്ട് വരും പൊരിഞ്ഞു വരും അരി ഈ കറിയുടെ സ്വാദ് കൂട്ടുന്നത് തന്നെ ഈ ഉഴുന്നും പരിപ്പും ഈ കുത്തരി ചേർക്കുന്ന കാരണമാണ് അപ്പം അത് പൊട്ടി വരുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് വറ്റാൽ മുളക് അരിഞ്ഞിട്ട് നന്നായി പൊട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ളി സവാളയല്ല ഉള്ളി കാരണം ചീരയ്ക്ക് വേവ് കുറവാണല്ലോ അപ്പം ഉള്ളി വളരെ കനം കുറച്ച് അരിയാണ് നല്ലത് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് എണ്ണ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാരണം നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാത്രമോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് മയക്കം ചെന്ന ഇരുമ്പ് ചട്ടിയിലോ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ പിന്നെ ഉള്ളി ഇതൊന്നും കരിഞ്ഞു പോവില്ല അത് ചെറിയ കിണ കുറഞ്ഞ അരിഞ്ഞ കാരണം പെട്ടെന്ന് അത് മൂത്ത് കിട്ടി ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചീരട് പിന്നെ എത്ര നമ്മൾ ചീര കഴുകി ആക്കിയാലും 
എന്തെങ്കിലും അതിൽ വിഷാംശങ്ങൾ ഇലയല്ലേ അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാരണം മഞ്ഞൾപ്പൊടി നിർബന്ധമായിട്ടും ഇലക്കറികൾ ഏത് ഇലക്കറി ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിലും അതിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി നിർബന്ധമായിട്ടും ചേർക്കണം എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വിഷാംശം ഉണ്ടെങ്കിൽ നശിച്ചു പോകാനാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചേർക്കുന്നത് കാന്താരി മുളക് അല്ലെങ്കിൽ ചീനി മുളക് പറയുന്ന മുളകാണ് അത് ചെറുതായി മുറിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ സാധാരണത്തെ മുളക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നന്നായി സെറ്റാവും സെറ്റാവണ വരെ ഒന്ന് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കുത്തരിയുടെ കഞ്ഞിവെള്ളത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം കഞ്ഞിവെള്ളം അതിലേക്ക് ഒഴിക്കാം അപ്പം അത് നമ്മൾ കഞ്ഞിവെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വേവിക്കാൻ വെച്ചു ഇനി ഇതൊന്ന് നമുക്ക് അടച്ചിട്ട് കുറച്ച് നേരം വേവിക്കാം പിന്നെ ഈ കഞ്ഞിവെള്ളത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നമുക്ക് പറയണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ശരിക്കും പറയാച്ച ഒരു ദാഹശമനി തന്നെയാണ് കഞ്ഞിവെള്ളം അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ ചീരക്കറിയൊക്കെ നന്നായി വെന്തു ഇനി വേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളി ഉണ്ടല്ലോ അതിങ്ങനെ തറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആവശ്യാനുസരണം ഇട്ട് കൊടുക്കണം എവിടെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് അത് ചെറുതായി അരിഞ്ഞു വയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെറുതായി ചതച്ചാൽ മതി പിന്നെ നമ്മൾ ഇടുന്നത് കുരുമുളകാണ് കുരുമുളക് ഇങ്ങനെ തരിതരിപ്പായിട്ട് പൊടിച്ചു വയ്ക്കുക അല്ലേ കുരുമുളകിനെ നമ്മൾ പറയണം തന്നെ പ്രതിരോധ ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കുരുമുളക് വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ കഴിയുന്ന കറികളിലൊക്കെ പച്ചമുളകും കുരുമുളകും കൂടുതൽ ചേർക്കുക ചുവന്ന മുളക് കുറച്ച് കുറയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൽ ചീരക്കറിയിൽ കുരുമുളക് കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ സ്വാദിഷ്ടമായിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ പച്ചമുളക് ഇട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള കുരുമുളക് കൊണ്ട് അപ്പം നമ്മളിതിൽ വെളുത്തുള്ളിയും കുരുമുളകും ഇട്ടു അപ്പം നമുക്ക് പച്ചക്കറിക്കൊക്കെ ചെറിയ ഒരു ഉപ്പ് രസമുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് ഇപ്പോൾ ബി പി ഒക്കെ കൂടുതലുള്ളവരാണെങ്കിൽ വളരെ ഉപ്പ് വളരെ കുറച്ചിട്ടാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ പ്രമേഹം ഒക്കെ മാത്രമേ ഉള്ളവർക്ക് കുറച്ചും കൂടി കൂടുതലിടാം അപ്പോൾ കറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷം പിന്നെ ഈ വെളുത്തുള്ളിക്കും ഒക്കെ ഒരു ഉപ്പ് രസമുള്ളതാണ് അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് നമ്മുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം ഉപ്പ് ചേർക്കാം നമ്മുടെ കറി റെഡിയായി അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ വെളുത്തുള്ളിയും കുരുമുളകും അവസാനം ഇട്ടാൽ മതി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫ്ലേവറും പോവില്ല നമുക്ക് കൂടുതൽ ഗുണവും കിട്ടും അപ്പം നമ്മുടെ സ്വാദിഷ്ടമായിട്ടുള്ള കഞ്ഞിയുടെ വെള്ളത്തിലുള്ള ചീരക്കറി റെഡിയായി ചീരക്കറിക്ക് ചിലർ കൊഴുപ്പ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി കോൺഫ്ലോർ മൈദ എല്ലാം ചേർക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും ചേർക്കരുത് നമുക്ക് എപ്പോഴും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഈ കുത്തരിയുടെ കഞ്ഞിവെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ചീരക്കറിയാണ് വളരെ സ്വാദിഷ്ടമായത് ഇത് പ്രമേഹക്കാർക്ക് ഞാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് തയ്യാറ് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇലക്കറികൾ കഴിക്കുമ്പോൾ എന്നും ഇപ്പോൾ തോരനായിട്ടോ അതൊക്കെ കഴിക്കാമല്ലേ സാധാരണ ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ അതല്ലാതെ ഇതുപോലൊരു കറി ഉണ്ടാക്കിയാൽ അവർക്ക് കഞ്ഞിയുടെ കൂടെയോ ചോറിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു കറിയാണ് ഇതുപോലെ പച്ചച്ചീര എന്നല്ല ഇപ്പോൾ ചുവന്ന ചീര കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാം പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ പാലക് ചീര നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് ഇല മുരിങ്ങയുടെ ഇല ഒക്കെ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് തകരയുടെ ഇല നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാവുന്ന ഇലക്കറികളൊക്കെ നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്ത് കിട്ടാവുന്ന എല്ലാ ഇലക്കറികളും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ കഞ്ഞിവെള്ളത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ഈ ചീരക്കറി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി പറയാം അതായത് ചീര നന്നായി രണ്ട് മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിലിട്ട് വയ്ക്കുക കാരണം അതിലൊക്കെ മരുന്നൊക്കെ അടിക്കുന്നതാണല്ലോ അപ്പോൾ രണ്ട് മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിലിട്ട് അത് വാലാൻ വെച്ചിട്ട് ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞു വയ്ക്കുക പിന്നെ അതിനാവശ്യമുള്ള എന്താ വെച്ചാൽ പിന്നെ ആദ്യം കുറച്ച് എണ്ണ അത് ഞാൻ ഇവിടെ തവിടെണ്ണയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്പൂൺ നിറച്ച് എണ്ണ ഒഴിക്കുക എന്നിട്ട് അതിൽ കടുകും മുളകും ഉഴുന്നും പരിപ്പും പൊട്ടിയതിന് ശേഷം കുത്തരി തവിടുള്ള അരി അതും ഇട്ടിട്ട് അരി ഇങ്ങനെ പൊരിഞ്ഞു വരും ആ പൊരിഞ്ഞു വരുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് വറ്റൻ മുളക് പൊട്ടിച്ച് അതിലിട്ടിട്ട് വീണ്ടും പഴച്ച എന്നിട്ട് അത് വളർന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഉള്ളി കാരണം ഉള്ളി കനം കുറച്ച് അരിയണം സവാളയല്ല സാധാരണ ഉള്ളി കാരണം ചീരയ്ക്ക് വേവ് കുറവാണല്ലോ പിന്
അതായത് കാന്താരി മുളക് അതും ഇട്ടിട്ട് നന്നായി ഇളക്കിയിട്ട് അടച്ചു വയ്ക്കുക അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഉപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ആദ്യം ഇടാം പക്ഷെ അവസാനം ഇടുകയാണ് നല്ലത് കാരണം നമ്മളുടെ ഈ എല്ലാറ്റിലും ഉപ്പ് രസമുള്ള ഇതാണ് ചീര ആയാലും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളിലും ഉപ്പ് രസമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് നമ്മൾ പ്രമേഹക്കാരും ബി പി കാരെയൊക്കെ ഉദ്ദേശിച്ചാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഉപ്പ് അപ്പം ഇടണ്ട അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് വെന്ത് വരുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ തീയ് ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വെളുത്തുള്ളി കുരുമുളക് പൊടി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് എത്ര ആവശ്യമെച്ചാൽ ആ ഉപ്പും ചേർക്കുക കാരണം ചീരക്കറി ഉണ്ട് അവസാനം ഉപ്പ് ചേർത്താലും മതി എന്നിട്ട് നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച സ്വാദിഷ്ടമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ചീരക്കറി റെഡിയായി സോ അത് മാത്രമല്ല പോഷകഗുണം നിറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കറിയാണ് ഈ ചീരക്കറി